தமிழர்வி மாணவர்களுக்கு வணக்கம் ஏற்கனவே நாம் அகப்பொருள் இலக்கணம் பற்றி முழுமையாக பார்த்தாச்சு இன்றைக்கி இயல் ஏழில் உள்ள புறப்பொருள் இலக்கணம் பற்றி பார்க்கலாம் உங்களுக்கு சென்ற வருட புத்தகம் வந்து இந்த வருட புத்தகத்தை விட மிகவும் எளிமையாக இருக்கிறதுனால நான் அதை வச்சு நடத்துகிறேன் பாருங்கள் முதல்ல புறப்பொருள்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் புறப்பொருள்னால் வாழ்க்கைக்கு துணை புரியும் கல்வி செல்வம் புகழ் வீரம் அரசியல் முதலிய பொருள்களை பற்றி கூறுவது அதாவது ஏற்கனவே அகப்பொருள் இலக்கணம்னா என்ன பார்த்தோம் தலைவன் தலைவி தலைவியுடைய ஒழுக்கத்தை பற்றி சொல்லுவது தான் வந்து அகப்பொருள் இலக்கணம்னு பார்த்தோம் புறப்பொருள்னா வாழ்க்கைக்கு துணை புரியும் கல்வி செல்வம் புகழ் வீரம் அரசியல் முதலிய பொருள்களை பற்றி கூறுவது தான் என்னது இது வந்து புறப்பொருள் இலக்கணம் அடுத்து பாருங்கள் புறப்பொருள் வந்து மொத்தம் வந்து பன்னெண்டு துணைகளாக பிரிக்கிறாங்க புறப்பொருள் பற்றிய நெறிகளை வந்து கூறும் புறத்துணைகள் வந்து எத்தனை இருக்குது மொத்தம் பன்னெண்டு வகை இருக்குது அந்த பன்னெண்டு வகையும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல என்னென்னு நான் வந்து சொல்லிடுறேன் வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி உழிங்கை தும்பை வாகை பாடான் பொதுவியல் கைக்கிளை பெருந்திணை அப்படின்னு மொத்தம் பன்னெண்டு இருக்குது இது நீங்கள் படிக்கும் பொழுது எப்படி படிக்கணும்னா இரண்டு இரண்டாக சேர்த்து நீங்கள் வந்து படிக்கணும் வெற்றி கரந்தை வஞ்சி காஞ்சி நொச்சி உழிங்கை தும்பை வாகை அப்படின்னு இந்த எட்டு வரைக்கும் நீங்கள் ரெண்டு ரெண்டாக வந்து நீங்கள் சேர்த்து சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு எளிமையாக புரிஞ்சுக்கலாம் முதல்ல பாருங்கள் வெற்றி கரந்தை வெற்றினா என்னென்ன பகைவர் நாட்டின் மீது ஒரு மன்னன் போர் தடுக்க போகிறான்னா என்ன பண்ணுவான் ப போர் தடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த நாட்டில் உள்ள ஆணிறைகள்லாம் இருக்குது இல்லையா பசு கூட்டங்கள் அப்புறம் எல்லாத்தையும் ஆடு மாடு எல்லா ஆணிறைகளையும் நம்ம தன்னோட நாட்டுக்கு தன்னோட வீரர்களை அனுப்பி கொண்டு வந்துடுவான் ஏன்னா இவங்க போர் புரியும் பொழுது அந்த ஆணிறைகளுக்கு எந்தவித தீங்குமே ஏற்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல தன்னாட்டுக்கு கொண்டாந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து போருக்கு போவான் அப்படி இவங்க வெற்றி வீரர்கள் போகும் பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க வெற்றி பூவை சூடி போவாங்க இதுக்கு தான் பேர் வெற்றி திணை வெற்றி திணைனா சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஆணிறை கவர்தல் அதுதான் வந்து வெற்றி திணை அடுத்து பாருங்கள் கரந்தை திணை இந்த மாதிரி வெற்றி வீரர்கள் கவர்ந்து செல்லப்பட்ட தன் ஆணிறைகளை என்ன பண்ணுவாங்க திரும்பவும் தன் நாட்டுக்கு மீட்டு கொண்டுட்டு வருவாங்க வெற்றி வீரர்களால் கவர்ந்து செல்லப்பட்ட தம் ஆணிறைகளை கரந்தை வீரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க கரந்தை பூவை சூடிட்டு போய் தன்னா தன் நாட்டு ஆணிறைகளை மீட்டு கொண்டு வருவாங்க அதுதான் வந்து கரந்தை திணை அப்போ வெற்றினா வந்து ஆணிறை கவர்தல் கரந்தைனா வந்து ஆணிறை மீட்டல் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெற்றினா வந்து ஆணிறை கவர்தல் கரந்தைனா ஆணிறை மீட்டல் அப்போது இது ரெண்டு முடிஞ்சிருச்சா அடுத்து பாருங்கள் மூணாவது வஞ்சி திணை அதாவது மண்ணாசை காரணமாக பகைவர் நாட்டை கைப்பற்ற கருதி வஞ்சி பூவை சூடி போருக்கு செல்வது தான் என்னது வஞ்சி திணை இப்போ த மண்ணாசை காரணமானால் அந்த நாட்டையும் தன் நாட்டோடு சேர்த்து வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஆசையில் என்ன பண்ணுவாங்க வஞ்சி திணைக்காரவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க மண்ணாசை காரணமாக போருக்கு போவாங்க பகைவர் நாட்டை போய் கைப்பற்ற போவாங்க அந்த மாதிரி போகும் பொழுது வஞ்சி பூ சூடிக்கிட்டு போவாங்க அதுக்கு வந்து வஞ்சி திணை அப்போ மண்ணாசை காரணமாக அப்படின்னு வந்தாலே அது வஞ்சி திணை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மண்ணாசை காரணமாக போருக்கு போகிறது வஞ்சி திணை இப்போ அடுத்து காஞ்சி திணைனா தன் நாட்டை கைப்பற்ற வந்த மாற்று அரசனோட எந்த நாட்டு அரசனோட வஞ்சி அரசனோட என்ன பண்ணுவாங்க காஞ்சி வீரர்கள்லாம் வஞ்சி வீரர்களோட வஞ்சி வீரர்கள் கூட காஞ்சி வீரர்கள் இப்போ சண்டை போடுவாங்க எதிர்த்து மாற்றரசரோட காஞ்சி பூ சூடி எதிர்த்து போரிடல் வஞ்சினா மண்ணாசை காரணமாக அடுத்த நாட்டை கைப்பற்ற போகிறது வஞ்சி திணை காஞ்சி திணைனா தன் நாட்டுக்கு வந்த வீரர்களோட காஞ்சி பூவை சூடி எதிர்த்து போரிடல் தான் என்னது காஞ்சி திணை அப்போது பாருங்கள் வெற்றினா வந்து ஆணிறை கவர்தல் கரந்தைனா ஆணிறை மீட்டல் அடுத்தது வஞ்சினா மண்ணாசை காரணமாக போருக்கு போகிறது காஞ்சினா தன்னை மண்ணாசை காரணமாக வந்தாங்க இல்லையா அவங்கள எதிர்த்து போரிடுறது தான் என்னது காஞ்சி திணை அடுத்து பாருங்கள் நொச்சியும் ஒழுங்கையும் பார்க்கலாம் நொச்சினா பகையரசனால் முற்றுகையிடப்பட்ட தன் மதிலை காத்தல் வேண்டி உள்ளிருந்தே வெளியே இருக்கும் பகையரசனோட நொச்சிப்பூ சூடி அம்மித மதுளை வந்து காப்பது தான் நொச்சி திணை இப்போ வராங்க இல்லையா உழுங்கை திணைக்காரங்கள்லாம் போருக்கு வர்றாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க நொச்சி திணைக்காரவங்க தன்னோட பெரிய பெரிய மதிலாக கட்டியிருப்பாங்க மதிலுக்கு உள்ளாரே இருந்து இங்கேருந்து மதிலுக்கு உ மதிலுக்கு உள்பக்கத்துலேயே இவங்க நின்றுக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க வெளியில் நிற்கிற 
ஒழுங்கே வீரர்களோட சண்டை போடுவாங்க அதுதான் வந்து நொச்சி திணை இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நொச்சி பூ சூடிக்கிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க தன்னோட மதுளை காப்பாங்க அவங்க உள்ளுக்கு வராமல் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க மதில் மேலே அவங்க ஏறாமல் இவங்க காக்குறாங்க உள்ளுக்கே இருந்து தன்னோட மதுளை வந்து காத்து கொள்வது தான் என்னது நொச்சி திணை அப்போது நொச்சி திணைனா மதிலை காத்தல் இதில் முக்கியமான வரி மதிலை காத்தல் அடுத்து ஒழுங்கைனா என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க மதுளை காக்கிறதுக்காக உள்ளே நிற்கிறாங்கள்ல ஒழுங்கை திணை வீரர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க ஒழுங்கை பூ சூடி அந்த நொச்சி திணையோட மதுளை அவங்க காத்துட்ருக்காங்க இல்லையா அதை போய் சுற்றி வளைப்பாங்க மதுளை சுற்றி வளைத்தல் தான் என்னது ஒழுங்கை திணை அப்போ நொச்சி திணை வீரர்கள் வந்து மதுளை காக்குறாங்க ஒழுங்கை திணை வீரர்கள் அவங்க மதில சுற்றி வளைக்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஒழுங்கை திணை அடுத்து பாருங்க தும்பை திணை தும்பை திணைனா பகைவேந்தர் இருவரும் வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக சொல்ல கொண்டு என்ன பண்ணுறாங்க சண்டை போட்டுக்கிறாங்க அதுதான் என்னது தும்பை திணை இவங்க தும்பை பூ சூடி சண்டை போடுவாங்க வெற்றி வெந்தர் ரெண்டு பேருமே வந்து வெற்றிக்காகவே ஒன்றை வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக வச்சு ரெண்டு பேரும் பயங்கரமாக சண்டை போடுவாங்க இதுதான் தும்பை திணை வாகைனா வெற்றி பெற்ற மன்னன் இப்போ ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டோன்னா ஒருத்தன் தான் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பான் அப்போ ஜெயிக்கிற மன்னன் என்ன பண்ணுவான் வாகை பூவை சூடி மகிழ்வான் அப்போது வாகைனாலே வெற்றி வெற்றி வாகை சூடின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பார்த்துருக்கீங்களா வெற்றி வாகையை நான் சூடிவிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பழைய படத்துலலாம் அப்போ பார்த்திங்கன்னா வாகைனா என்னது வெற்றி அப்படின்னு பொருள் அப்போ தும்பைனா வந்து ரெண்டு மன்னன் வந்து வெற்றி ஒன்றே குறிக்கோளாக சண்டை போடுறது தான் வந்து தும்பை திணை வெற்றி பெற்ற மன்னன் வாகை பூ சூடி மகிழ்வது தான் என்னது வாகை திணை வாகைனாலே வெற்றி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாடான் திணை பாடுவதற்கு தகுதியுடைய ஒரு ஆண் மகனின் கல்வி வீரம் செல்வம் புகழ் கருணை முதலியவற்றை போற்றி பாடுவது தான் எது பாடான் துணை பாடான் திணை பாடான் திணை பாடான் திணையை வந்து நீங்கள் பிரித்து பாருங்கள் பாடு கூட்டல் ஆண் கூட்டல் திணை பாடான் திணை அதாவது பாடுவதற்குரிய ஆண் மகனின் கல்வி வீரம் செல்வம் புகழ் இது எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம போற்றி பாடுவது தான் என்னது பாடான் திணை அடுத்து பொதுவியல் பொதுவியல்னா வெற்றி முதல் பாடான் வரை இந்த ஒன்றுலேருந்து ஒன்பது இருக்குது பார்த்தீங்களா வெற்றி முதல் பாடான் வரை உள்ள புறத்திணைகளில் பொதுவானவற்றையும் அவற்றில் கூறப்படாமல் விட்டவற்றையும் என்ன பண்ணுறது சேர்த்து கூறுவது தான் பொதுவியல் திணை வெற்றி முதல் பாடான் வரை உள்ள புறத்திணைகளில் பொதுவானவற்றையும் அவற்றில் கூட கூறப்படாத செய்திகளையும் நம்ம சொல்கிறது தான் என்னது பொதுவியல் திணை இப்போ நம்ம திரும்பவும் ஒரே ஒரு தடவை ஞாபகப்படுத்துகிறோம் பாருங்கள் வெற்றினா வந்து என்ன பண்ணுறது வெளிநா பகைவர் மீது போத்தொடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க அந்த நாட்டு ஆணிரைகளில் மீட்டு வருவாங்க அப்போனா வெற்றினா வந்து ஆணிரை கவர்தல் மீட்டு வர மாட்டாங்க ஆணிரை கவர்ந்து வருவாங்க வெற்றினா என்ன பண்ணுவாங்க ஆணிரை கவர்தல் கறந்தைனா ஆணிரை மீட்டல் அடுத்து பாருங்கள் வஞ்சித்திணைனா மண்ணாசை காரணமாக பகைவர் நாட்டின் மீது சென்று போர் புரியுது தான் வந்து வ வஞ்சித்திணை மண்ணாசை காரணமாக போகிறது வஞ்சித்திணை அடுத்தது மாற்றரசனோட சு காஞ்சி பூவை சூடி எதிர்த்து போரிடல் தான் வந்து காஞ்சி திணை அடுத்து நொச்சினா நம்ம மதிலை காத்தல் தான் நொச்சி ஒழுங்கைனா மதிலை சுற்றி வளைத்தல் தும்பைனா வெற்றி ஒன்றையே குறிக்கோளாக வச்சு ரெண்டு வீரர்களும் சண்டை போட்டுக்கிறது தான் வந்து தும்பை அடுத்து வாகைனா வெற்றி பெற்ற மன்னன் வாகை பூ சூடி வாகை த மகிழ்வது தான் வந்து வாகை திணை அடுத்து பாருங்கள் பாடான் திணைனா பாடுவதற்குரிய ஒரு ஆண் மகனின் கல்வி வீரம் செல்வம் புகழ் இது எல்லாத்தையும் போற்றி பாடுவது தான் என்னது பாடான் திணை பொதுவியல் திணைனா வெற்றி முதல் பாடான் வரை உள்ள புறத்திணைகளில் பொதுவானவற்றையும் அவற்றில் கூறப்படாமல் விட்டவற்றையும் சேர்த்து கூறுவது தான் பொதுவியல் திணை அடுத்து பாருங்கள் கைக்கிளை கைக்கிளைன்றது ஒரு தலை காமம் அதாவது என்னென்னா யார் ஆண் பெண் இருபால் இருக்கும் பொழுது யாராவது வந்து ஒரு ஒருவர் மட்டும் வந்து மற்றவரை வந்து விரும்புவது இதுதான் வந்து என்னது ஒருதலை காமம் அப்படிங்கிறது அடுத்து பாருங்கள் பெருந்திணை என்பது பொருந்தா காமம் இதுவும் வந்து ஆண் கூற்று பெண் கூற்று என இருவகப்படும் இந்த வரி உங்களுக்கு இருக்காது பெருந்திணை என்பது பொருந்தா காமம் எப்படி மட்டும் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு எண்பது வயது முதியவர் வந்து ஒரு பதினாறு வயது பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டால் அது என்னது பொருந்தா காமம் அப்போ கைக்கிளை என்பது ஒருதலை காமம் பெருந்திணை என்பது பொருந்தா காமம் இங்கே ஒரு பாடல் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் புறப்பொருள் வெண்பா மாலை பாடல் இந்த பாடலை கூட நீங்கள் எழுதி வச்சு மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப எளிமையாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து எளிதாக வந்து விடையும் கொடுத்துடலாம் பாருங்கள் வெற்றி நிறை கவர்தல் மீட்டல் கறந்தையாம் வட்கார் மேல் செல்வது வஞ்சியாம் உட்காது எதிரூன்றல் காஞ்சி எகில் காத்தல் நொச்சி அது வளைத்தலாகும் ஒழுங்கை அதிரப்பொறுவது தும்பை 
தும்பையாம் போர்க்களத்து மிக்கார் செருவென்றது வாகையாம் பாருங்க வெற்றி நிறை கவர்தல்னா நிறை கவர்தல் பாருங்க வெற்றி ஆனிரை மீட்டல் கரந்தை வட்கார் மேல் செல்வதுன்னா இந்த மண்ணாசை காரணமாக செல்வது வஞ்சி எதிரூன்றல் காஞ்சி எதிர்த்து போரிடல் காஞ்சி எயில் காத்தல் எயில்னா மதில் எயில் காத்தல் நொச்சினா மதில் காத்தல் நொச்சி அது வளைத்தலாகும் ஒழிங்கை அப்படின்னா மதிலை சுற்றி வளைத்தல் தான் என்னது ஒழிங்கை அடுத்தது அதிர பொறுவது தும்பை ரெண்டு பேரும் என்னென்னா சண்டை போட்டுக்கிறது வெற்றி ஒன்னையே என்ன குறிக்கோளாக சண்டை போட்டுக்கிறது தான் அதிர பொறுவதுன்னா ரெண்டு பேரும் போர்க்களத்தில் சண்டை போடுறதுன்னு அர்த்தம் அப்போது அதிர பொறுவது தும்பையாம் போர்க்களத்து மிக்கார் செரு வென்றது வாகையாம் செருனா பகை பகைவனை வென்றது தான் என்னது வாகை அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இந்த பாடலை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிட்டாலும் உங்களுக்கு தெளிவாக உங்களுக்கு பதில் அளிக்க முடியும் அப்படி இல்லாட்டினாலும் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக சேர்த்து சேர்த்து நீங்கள் படித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எளிமையாக நீங்கள் தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண் பெறலாம் நன்றி மாணவர்களே அடுத்த காணொலியில் சந்திப்போம்